，秀峰，你看，原来真的有忘川。不要，秀峰，顾小五，生生世世，我都要永远忘了。秀峰，西晋有个传说，忘川之水，在于忘情。只要跳进忘川之中，便会忘记人间一切烦恼。生生世世，我都要永远忘。三年，为维系西晋与中原的和亲传统，西周王许文成与和亲公主明远向李朝提出了和亲请求。而此时的李朝，太子李承纪因揭发科举舞弊一案，与皇帝起了冲突。难道您为了包庇奸佞，连国法都不顾了吗？盛怒之下，皇帝责令太子即日启程，远赴西周求亲。随后前往西晋安护府，未见军功，不得回朝走吧。等等，父皇，儿臣请求与皇兄一同前往西境。陛下，吾皇子年岁还小，此番只是意气用事，待臣妾回去好好管教。父皇，吾弟向来情深意重，想要陪伴皇兄也是情有可原，只是塞外不必上京。武帝自幼锦衣玉食，怕是难以适应。程云，你想好了吗？父皇，我想好了，我也想借此机会去边境历练。既然你有这个心，朕成全你了。谢父皇。你可知道，在我们中原，女子要是把绣球送给男子，便是要许配给他的，是吗？那如果是师傅，我就嫁。师傅，你愿意娶我吗？傻丫头，爸<笑>、啊！<笑>
九公主和金的嫁妆准备的怎么样了？王上放心，每样东西都是挑顶好的，绝不会让九公主失了面子。那就好。九公主平时喜欢的东西多备上些。她年纪小又贪玩，此番远离西周去和亲，难免会想家。是。阿、啊、娘，你能不能帮我劝劝阿、啊、爹？你们就真的忍心把我嫁到李朝那么远的地方去、啊？小芳啊，你要识大体。识大体的姐姐那么多，为什么一定要让我去啊？再说了，明月娘娘也不是狄公主，她不是照样也……满口歪理。明月娘娘是你的长辈，是你能随便评论的？这件事情本来就不应该瞒着小峰，你现在倒来责怪他。你少袒护他，他这种无法无天的性子。我真该好好管管了。来人，在，把九公主给我看牢了，不准出寝殿半步。阿爹。现在父王是铁了心要把我嫁到李朝去，你带我走啊！除了你，真的没人能救得了我。小风，如果你不是西周的狄公主，师傅一定带你走。你知道我根本不想嫁过去，我只想留在草原上。你之前说过，你最疼小风了。是不是？带我走吧，我求求你了，还不行吗？对不起，小凤，我不能带你走。师傅，顾剑，我嫁到李朝去，你就再也见不到我了。还以为你对我跟别人不一样，说好了一辈子保护我，为我着想，为我好，都是骗人的，大骗子！师傅，顾剑，你不带我走，自己想办法。中原皇子。告诉你，来一个灭一个，看你们谁敢娶我！去，去！玉，皇兄，五弟，你的心意皇兄万分感动，但这次西行等于是流放，你现在回头还来得及。哎，皇兄，你速来带我亲后。我怎么能让你一个人踏上西行之路呢？况且这一路上，万一有什么凶险，我在你身边也好有照应啊！别人都是打破头往宫里挤，你倒好，行只想被流放。皇兄，你可不知道，我在这儿啊，比在宫里舒服自在多了。你就别让我回去了，回去又要处处挨母后的责骂。这样也好。信使来报说，五皇子和太子已经到了天艮山，李燕之城还有三日的行程。五皇子也来了。程银这孩子身世也是苦啊，不知道李朝发生了什么，总觉得有些蹊跷。近日我这心里总有些不安。穆哥哥，你带些人前去接应一下他们吧。嗯，你俩先养病。我去接应他们
都下去吧。这一切都是那个明远造成的，是他蛊惑了王上。你知道该怎么去做？是阿杜明白。刺客，保护明月娘娘。要保护明月娘娘，就应该知道，大飞是想阻止这次和亲，才会对一个垂死之人下手。你今天能拦得住我，但你拦不住宫里的明枪暗箭。你要知道，只有小风走了，明月娘娘才能安全。师傅，你来干什么？带你走。现在你还愿意跟我走吗？本公主言而有信，不像某些人。好，你先出城，在离人铺的沙丘等我。你不跟我一起走啊？我答应过义父，要照顾明月娘娘。三日，三日之后，义父一回来，我就来找你。你说的，就有三天，不许骗我。一定。现场。修书，八百里加急，将此事向上京奏报，传令安护府上下所有人待命
商议对策。是。西北的太平日子到头了。怎么还不来呀？不会又是骗我的吧？一只狐狸呀，它坐在沙丘上。小红马，幸亏有你陪着我，不然我要在这林恩坡上闷死了。醒醒好吗？我还给你包扎了呢。救我！你到底是谁？我还想问你是谁呢？你怎么会受伤的？为什么一个人在这儿啊？
你醒醒！小风，小风，小风。你醒了。嗯，想要喝水也不是不可以，不过你要先告诉我你是谁，从哪儿来，为什么会受伤。你这是什么态度嘛？我是你的救命恩人哎，不过算。嗯，哎呀，真舒服，舒服。你先放了我，我就告诉你。放了你。你当我傻子啊？放了你不就跑了？你救我，应该不是为了把我困在这儿吧？既然不是，赶紧把我放了。也不是不行，不过既然我救了你的命，你就得报答我。这样吧，只要你答应我三件事，我就放了你。好，哪三件？我想想。玉。现场还发现了一把单吃人的武器。单吃，伊莫言曾率单吃军队骚扰我边陲海州城，我将已派人着手调查此案，看是否与单吃人有关。裴将军辛苦了，传我口令，即日起，全城戒严，封锁消息，违令者斩。诺。等等，无论如何要找到五皇子。是。这是药变天呐。哎，你到底想好了没有？别着急啊，想着呢。都想了整整一个晚上了，我还有要事在身，你先放了我
，等你想好了再告诉我。你说的要是，是这个吧？还给我，给我！这到底是什么呀？给我！想让我还你也不是不行，不过你得告诉我，你到底是谁呀？我是李朝的商人，要去你们西周做生意，没想到半路遇上了杀盗，抢走了我的货物，我和我的商队走散了。你手中那个是我的通关文牒，如果没有它，我就再也做不了生意了。哎呀，你怎么不早说呀？哎呀，你要早说，我不就不帮你了吗？哎呀，你看看，哎呀，不过幸亏你遇见我了啊！哎，你放心，这事交给我了，我保证给你报仇，把货都给你找回来。肯定。就算我搞不定，我师傅也可以。啊，我师傅是全天下最厉害的人，而且我只要一放明牒，他立刻就能出现在我面前。哎，你不信啊？我现在就给你找。哎，我鸣笛呢？坏了，我鸣笛找不着了。皇上恕罪。皇上，小风一向贪玩，偷跑出去也不是一次两次了。贪玩？明明是你非要他去和亲，才把他逼走的。大妃莫要担心，小风不会跑远，一定会找到的。说的轻巧，不是你亲生的，你自然不用担心。好了好了，不要吵了。小风，不是经常跟顾剑在一起吗？顾剑，现在何处？属下已经派人找过了，顾公子也不知去向。好，好啊啊！一个逼着我女儿去和亲，一个私自拐跑我女儿。你给我记着，如果小风有什么闪失，我绝对不会原谅你。够了。你还嫌不够乱？再派五百精兵，把九公主给我找回来。是。表哥。是。是。是。吁。高将军救我啊！高将军。易将军，这回收获不小啊。高将军，当初你我约定一年三次，单吃掳掠，边境村落。只要你们西境安护府一出兵，我们便退
，我们得了些财物，你也没少挣，军功军饷啊。呃，中原有句话叫什么来着？啊，养寇自重。<笑>是我们这些寇演的不好吗？最近边境不太平，你最好约束好你的手下，不要靠近边境村落。我们的交易无限期暂停。是不是你们李朝出什么大事儿了？阴莫言，有些事儿最好不知道，回头闹出事儿来，别怪我没提醒过你。呀！救了为民，这次就当我还你。不用走，你等我、啊。干嘛？回来！是我，表哥，是我。小峰，是我。你怎么在这儿？不会又是偷跑出来的吧？表哥，你怎么在这儿？而且还带了这么多人。哼！你不会是阿能派来抓我的吧？抓你？我才没那闲工夫呢。我们是来办正事的，就你一个人吗？啊，小峰啊，最近局势乱，你一个人出来太不安全了，我派个人送你回去吧。哎，不用了，我带护卫了，就在后面呢。啊，那也好，表哥还有要紧的事要办，就不能陪你了啊。不过你必须向我保证，马上乖乖的回西周去。我向你保证，表哥，放心吧。<笑>臭丫头，走了。表哥，再见！再见，走。三日记啊五皇子，可还记得在下？柴先生，柴先生，怎么是你啊？五皇子，受伤了？啊，皮肉伤，不碍事。嗯。柴先生，当日您教会我五株连环剑之后，便再也找不到您了。您怎么在这儿啊？我一直在西周为明月娘娘效力。明月娘娘也是万分焦急，特命在下四处找寻五皇子，请您通报明月娘娘，说我一切都好，请她放心。嗯，您这是要去安护府吗？是。安护府也在四处寻找五皇子，只是现在形势不明，人多混杂，路上极不安全。您还是换身装束，在下护送您去安护府吧。有劳柴先生。
师傅，师傅，驾，师傅。小风，师傅，我可算找到你了。说好了三天的，这都几天了？对不起，都说不好。我再也不相信你了。我在沙丘里见到你的鸣笛，我还以为你出事了，特别担心你，你没事就好了。这几天过得怎么样？还能怎么样？酒也洒了，吃的也吃光了，水也喝完了，饿肚子了吧？嗯。你受委屈了。那我们赶紧走吧。好。公主，我们可算找到您了，快跟我们回去吧。师傅，我不回去。您还是跟我们回去吧。王上和王后都很担心公主，您要是不跟我们回去，王上会砍了我们的脑袋的。顾少侠，今天您要是拦着，还不如杀了我们，否则我们回去也会被王上杀了的。我跟你们回去，无法无天。怎么了？怎么生这么大气呀、啊？成吉，在西周被刺了。什么？那成吉，成吉他怎么样了？成吉。可知道是何人敢如此胆大妄为？丹痴，丹痴，朕要他们付出上百倍的代价。一群废物！本王不是警告过你们，不许留下活口吗？五皇子就算再想逃，也无路可去。他一定会去西境安护府，派人驻扎在那里，一见到五皇子入城，就地斩杀。是。五弟呀、啊，五弟，你别怪我心狠手辣，谁让你自己非要跟去？留下你。只会后患无穷。是吴皇子，在下就到此止步了。多谢柴先生相助。接下来的日子，你还要多多保重啊。
阿昭，吴皇子，阿昭。拜见五皇子，这位是西晋安护府都护高显将军。高将军，快请起。跟高相近日寝食难安呐，有没有受伤啊？啊？哦，皮有伤，不碍事。我带了医师，先给你疗伤，等一下我再跟你请教事情经过，啊？哦，裴将军在，快快带五皇子下去疗伤。是。古剑，身为师长，管教不严。理应受罚，顾剑之罪。但是你找回九公主，功过相抵。接下来，你给我好好看着她，不许她踏出宫门半步。是，你下去吧。死丫头！啊！打死你！阿弟干什么？阿娘，快救我呀！姐姐救不了他！皇上，我我打皇上，皇上，你哎呀，好了，你干什么呀？好了，小风平安回来就好。你看，都是你惯出来的。那还不是阿爹逼的。这么多天，他一个人在外头，肯定受了不少苦，你还舍得打他？阿娘。我都好多天没好好吃东西了，你听到没有？让他受点苦也好，省得他不知道天高地厚。你这样无法无天啊！我看谁也不敢娶你。那太好了，我还不想嫁给中原皇子呢。好了，核心的事，七十儿媳，从现在开始，不许你踏出这宫门半步。听话，你又要关我啊，阿弟。那你这次要关到什么时候啊？关到你出了嫁为止。我阿爹，哎呀，好了，看你吃东西这样，你真是一点心事都没有啊！阿娘怎么了？你是阿娘唯一的女儿，我一想到你阿爹要把你嫁到那么远的地方去，阿娘这心里头……阿娘，大妃，九公主，大妃，怎么了？九公主，不好了！李朝和硕伯两国使臣正在议政殿向九公主提亲呢。你说什么？硕伯也来提亲？